ഹലോ എവറി വൺ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ഡ്രോയിങ്ങിലെ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസും ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഫാസ്റ്റ്നെസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടോ അതിലധികമോ മെഷീൻ പാർട്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനോ ജോയിൻ ചെയ്യാനോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ എലമെൻസിനെയാണ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ്നെസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നെസ്സും റിമൂവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നെസ്സും പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് ടെക്നിക്സിൽ വരുന്നതാണ് റിവെറ്റിങ് വെൽഡിങ് തുടങ്ങിയ പ്രോസസ്സുകൾ അതേസമയം ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നെസ്സിൽ വരുന്നതാണ് സ്ക്രൂഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് കീസ് കോട്ടർ കപ്ലിങ് ഇതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റനിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രൂഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫേസിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫേസിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ സർഫേസിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ്സിനെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് എന്ന് പറയാം ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡഡ് പോർഷൻ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ത്രെഡഡ് ഹോളിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡും ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡും എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡും ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡും എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നോമൺ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ വേരിയസ് പാർട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രസ്റ്റ് ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ സൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാങ്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റൂട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ത്രെഡിൻ്റെ സൈഡ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടം പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ത്രെഡ്സിൻ്റെ സൈഡ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടം പോർഷനാണ് റൂട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ക്രസ്റ്റിൻ്റെയും റൂട്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രസ്റ്റിൻ്റെയും റൂട്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സർഫസ് നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ത്രെഡ് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ത്രെഡിൻ്റെ സൈഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഫ്ലാങ്കുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ നെക്സ്റ്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ക്രസ്റ്റിൻ്റെയും റൂട്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രസ്റ്റിൻ്റെയും റൂട്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ടേം മേജർ ഡയമീറ്റർ മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ റൂട്ടിന് ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇതാണ് മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ റൂട്ടിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ മേജർ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ മേജർ ഡയമീറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ മേജർ ഡയമീറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഡി എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്
എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ മൈനർ ഡയമീറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഡി ത്രീ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ടേം പിച്ച് ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രെഡിൻ്റെ വിടുത്തും സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രെഡും ഈക്വലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡിൻ്റെ വിടുത്തും സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രെഡും ഈക്വലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് എന്ത് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ഈ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ടു എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടും എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ സ്മോൾ ഡി ടു എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടുമാണ് നെക്സ്റ്റ് ടേം പിച്ച് ആക്സിസിന് പേരലായിട്ട് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ത്രെഡിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിസിന് പേരലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ത്രെഡിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ത്രെഡിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടേം ലീഡ് ഒരു ഫുൾ ടേണിൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ ലീഡ് എപ്പോഴും പിച്ചിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ത്രെഡിന് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് എന്നും മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കണ്ടിന്യൂസ് ത്രെഡ് മാത്രമുള്ള സ്ക്രൂ ത്രെഡിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിൽ വൺ കണ്ടിന്യൂസ് ത്രെഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് മാത്രമേ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിൽ ലീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിച്ച് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ആയിരിക്കും സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിൻ്റെ ലീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു പിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ലീഡ് ആംഗിളാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിന് ഉണ്ടാവുക ഇനി ത്രെഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ പാരലൽ ത്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്ക്രൂ ത്രെഡിനെ മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് എന്ന് പറയാം രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇൻഡർട്യൂൺഡ് പാരലൽ ത്രെഡുള്ള സ്ക്രൂ ത്രെഡാണ് എന്ത് മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റാർട്ടുള്ള ത്രെഡാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സ്റ്റാർട്ടുള്ള ത്രെഡാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിൽ ലീഡ് പിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ലോങ്ങർ ലീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ലീഡ് ആംഗിളും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജർ ആയിരിക്കും സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലീഡ് ആംഗിൾ മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിന് ലാർജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ടേണിൽ ലോങ് ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള സിറ്റുവേഷനുകളിലാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൗണ്ടൻ പെൻസ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ക്യാപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറയുടെ ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം ഇതിലൊക്കെ മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ത്രെഡിൻ്റെ ഹെലിക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ത്രെഡിനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്നും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രെഡ് നട്ടിലേക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ത്രെഡുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ത്രെഡുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് നമ്മൾ ഡിസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എച്ച് എന്നാണ് ഇനി ഒരു ത്രെഡ് പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്ന്
ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് ത്രെഡ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിത്ത് വെർ ത്രെഡ് ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ ത്രെഡ് സെല്ലേസ് ത്രെഡ് എന്നിങ്ങനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ത്രെഡിനെ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ഏക്മേ ത്രെഡ് നക്കൽ ത്രെഡ് ബട്ടർസ് ത്രെഡ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ത്രെഡ് ഫോമിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് യൂണിഫൈഡ് ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫൈഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രെഡ് ഇത് ട്രയാങ്കുലർ ത്രെഡിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ത്രെഡാണ് ഇതാണ് യൂണിഫൈഡ് ത്രെഡിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഇൻ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെയും എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെയും പ്രൊഫൈലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂണിഫൈഡ് ത്രെഡിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ത്രെഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ത്രെഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് യൂണിഫൈഡ് ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെയും എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെയും റൂട്ട് റൗണ്ടഡ് ഷേപ്പാണ് അതേസമയം ക്രസ്റ്റ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഷേപ്പാണ് ഇനി യൂണിഫൈഡ് ത്രെഡിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ടൈംസ് പിച്ചാണ് ഈ ത്രെഡിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡും എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡും തമ്മിൽ ഷേപ്പിൽ സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് മാക്സിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ഇസ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ടൈംസ് തിയറട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് അപ്പോൾ യൂണിഫൈഡ് ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ത്രെഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൂട്ട് റൗണ്ടർ ഷേപ്പാണ് ക്രസ്റ്റ് ആക്സിസിന് പേരലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഷേപ്പാണ് മാക്സിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഡി നെക്സ്റ്റ് മെട്രിക് ത്രെഡ് മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള യൂണിഫൈഡ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് പ്രൊഫൈലിനെയാണ് നമ്മൾ മെട്രിക് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഐ എസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് ത്രെഡാണ് മെട്രിക് ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഈ മെട്രിക് ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ച് എപ്പോഴും ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും പിച്ച് ഓഫ് ദ മിക്സ് മെട്രിക് ത്രെഡ് ഈസ് എ ഫിക്സഡ് വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ മെട്രിക് ത്രെഡിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മെട്രിക് ത്രെഡിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ത്രെഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മെട്രിക് ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ച് ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും മെട്രിക് ത്രെഡിൻ്റെ റൂട്ട് റൗണ്ടർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ക്രസ്റ്റ് ആക്സിസിന് പേരലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇനി മെട്രിക് ത്രെഡ് നമ്മൾ ഡിസഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം ഫോളോഡ് ബൈ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ എന്നാണ് അതായത് എം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള മെട്രിക് ത്രെഡ് എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് മെട്രിക് ത്രെഡിൻ്റെ നോമിനൽ ഡയമീറ്ററും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പിച്ച് ലെങ്ത്തുമാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എക്സാമിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മെട്രിക് ത്രെഡിൻ്റെ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പിച്ച് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ത്രെഡ് ഫോം ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിത്ത് വേർത്ത് ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് ഡബ്ല്യു ത്രെഡ് ഇതിനെ വിത്ത് വേർത്ത് ത്രെഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് യു കെയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ത്രെഡാണ് വിത്ത് വേർത്ത് ത്രെഡ് ഇതാണ് ബി എസ് ഡബ്ല്യു ത്രെഡിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ത്രെഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് ബി എസ് ഡബ്ല്യു ത്രെഡിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ത്രെഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ ഈ ത്രെഡിൻ്റെ ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും റൗണ്ടഡ് ഷേപ്പാണ് ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തിയറട്ടിക്കൽ ഡെപ്തിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ്ത് ടൈംസ് റൗണ്ടഡ് ഓഫ് ഷേപ്പാണ് ഇനി തിയറട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് പോയിൻ്റ് നയൻ സിക്സ് ടൈംസ് പിച്ചാണ് അതേസമയം ആക്ച്വൽ ഡെപ്ത് പോയിൻ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടൈംസ് പിച്ചാണ് അപ്പോൾ ബി എസ് ഡബ്ല്യു ത്രെഡിൻ്റെ ത്രെഡ് ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് തിയറട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ടൈംസ് പിച്ചാണ് ആക്ച്വൽ ഡെപ്ത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടൈംസ് പിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് സെല്ലേസ് ത്രെഡ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്രൂ ത്രെഡാണ് സെല്ലേസ് ത്രെഡ് ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് സെല്ലേസ് ത്രെഡിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ത്രെഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലേസ് ത്രെഡിൻ്റെ റൂട്ടും ക്രസ്റ്റും ആക്സിസിന് പേരലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക സെല്ലേസ് ത്രെഡിൻ്റെ റൂട്ടും ക്രസ്റ്റും ആക്സിസിന് പേരലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ
ടൈംസ് പിച്ച് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ ഡെപ്ത്ത് പോയിൻ്റ് സിക്സ് ടൈംസ് പിച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ബി എ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ ത്രെഡ് ആംഗിൾ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് തിയറട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് പിച്ച് ആണ് ആക്ച്വൽ ഡെപ്ത്ത് പോയിൻ്റ് സിക്സ് ടൈംസ് പിച്ച് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ത്രെഡ് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്ക്വയർ ത്രെഡിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ സ്ക്വയർ ത്രെഡിൻ്റെ ഫ്ലാങ്ക് ആക്സിസ് ഓഫ് ത്രെഡിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ ത്രെഡിൻ്റെ ഫ്ലാങ്ക് ത്രെഡ് ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഈ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എക്യുപ്മെൻസിലാണ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷന് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ത്രെഡാണ് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ഓഫേഴ്സ് ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു മോഷൻ ഇനി ഫ്ലാങ്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ ആക്സിസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ത്രെഡ്സ് പേരലൽ ടു ആക്സിസ് ഓഫ് ത്രെഡ് ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ത്രെഡ്സ് പേരലൽ ടു ആക്സിസ് ഓഫ് ത്രെഡ് ഇനി ഫോഴ്സിൻ്റെ റേഡിയൽ കമ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ത്രെഡ്സ് ആക്സിസിന് പേരലായിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഡിയൽ കമ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി സെയിം നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സ്ക്വയർ ത്രെഡും ട്രയാങ്കുലർ ത്രെഡും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ച് ട്രയാങ്കുലർ ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ചിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ത്രെഡും തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ത്രെഡും ഹാഫ് ഓഫ് ദ പിച്ച് ആയിരിക്കും ഇനി ഓഫ് ഓൾ ത്രെഡ് ഫോം സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ഹാവ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ടൈപ്പ് ത്രെഡ് ഫോം സ്ക്വയർ ത്രെഡാണ് ഇനി സ്ക്വയർ ത്രെഡ് നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോമിനൽ ഡയമീറ്ററും പിച്ചും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ക്യു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ഫോർട്ടി എം എം നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ എം എം പിച്ച് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ലീഡ് സ്ക്രൂ ഓഫ് ലെയ്ത്ത് സ്ക്രൂ ജാക്ക് മെക്കാനിക്കൽ പ്രസസ് ക്ലാമ്പിംഗ് ഡിവൈസസ് ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ത്രെഡാണ് നെക്സ്റ്റ് ത്രെഡ് ഫോം ഏക്മേ ത്രെഡ് സ്ക്വയർ ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഏക്മേ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏക്മേ ത്രെഡിൻ്റെ ബേസിന് വിരുത്ത് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈസിയർ ടു കട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുകയും ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുകയും വേണ്ട സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഏക്മേ ത്രെഡ് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ലെയ്ത്തിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ്നെറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ്നെറ്റ് പോലെയുള്ള എൻഗേജ് ചെയ്യുകയും ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുകയും വേണ്ട സിറ്റുവേഷനിലാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്മേ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആക്മേ ത്രെഡിൻ്റെ ത്രെഡ് ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഡെപ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് പിച്ച് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ടൈംസ് പിച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഏക്മേ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഏക്മേ ത്രെഡ് സ്ക്വയർ ത്രെഡിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ത്രെഡ് ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഡെപ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി ആണ് തിക്നെസ് ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ പി ആണ് സ്ക്വയർ ത്രെഡും ഏക്മേ ത്രെഡും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നക്കിൾ ത്രെഡ് നക്കിൾ ത്രെഡും സ്ക്വയർ ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഇതാണ് നക്കിൾ ത്രെഡിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ സ്ക്വയർ ത്രെഡിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ത്രെഡാണ് നക്കിൾ ത്രെഡ് ഈ കറിവിൻ്റെ റേഡിയസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് പിച്ച് ആയിരിക്കും നക്കിൾ ത്രെഡിൻ്റെ കറിവിൻ്റെ റേഡിയസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് പിച്ച് ആയിരിക്കും ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി റഫ് യൂസേജിനും ഹെവി വെയർ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ത്രെഡാണ് നക്കൽ ത്രെഡ് റെയിൽവേ ക്യാരേജസിൻ്റെ കപ്ലേഴ്സിൽ എലക്ട്രിക്കൽ ബൾബുകളിലൊക്കെ നക്കൽ ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ത്രെഡ് ഫോം ബട്ടർസ് ത്രെഡ് ബട്ടർസ് ത്രെഡ് ട്രയാങ്കുലർ ത്രെഡിൻ്റെയും സ്ക്വയർ ത്രെഡിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ബട്ടർസ് ത്രെഡിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ബട്ടർസ് ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാങ്ക് ആക്സിസ് ഓഫ് ത്രെഡിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുല
ബട്ടർ സ്റ്റെഡ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് വൺ ഡയറക്ഷനിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷനുകളിലാണ് ബട്ടർ സ്റ്റെഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൺവെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ത്രെഡ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കൺവെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് കൺവെൻഷണലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ത്രെഡിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി സൈഡ് വ്യൂവിൽ മേജർ ഡയമീറ്ററും മൈനർ ഡയമീറ്ററും നമ്മൾ സർക്കുലാർ എലമെൻസ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ മേജർ ഡയമീറ്റർ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സർക്കിളും മൈനർ ഡയമീറ്റർ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ലെങ്ത്തുള്ള സർക്കുലാർ എലമെൻറ്റുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ യൂസ്ഫുൾ ലിമിറ്റിന് ശേഷമുള്ള ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ത്രെഡഡ് ഫോമിനെ നമ്മൾ റണ്ണൗട്ട് എന്ന് പറയും ഈ റണ്ണൗട്ടിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് റണ്ണൗട്ടിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കൺവെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ മേജർ ഡയമീറ്റർ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈനർ ഡയമീറ്റർ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് വ്യൂവിൽ മേജർ ഡയമീറ്റർ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിളും മൈനർ ഡയമീറ്റർ സർക്കം ഫറൻസിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു സർക്കുലാർ എലമെൻറ്റുമായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ത്രെഡ് ബിയോണ്ട് യൂസ്ഫുൾ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിൽ ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹിഡൻ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് മേജർ ഡയമീറ്ററും മൈനർ ഡയമീറ്ററും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹിഡൻ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സൈഡ് വ്യൂവിൽ രണ്ട് സർക്കുലാർ എലമെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് മേജർ ഡയമീറ്റർ മൈനർ ഡയമീറ്ററും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ മേജർ ഡയമീറ്റർ സർക്കം ഫ്രൻസിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു സർക്കുലാർ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടും മൈനർ ഡയമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ ലിമിറ്റ് ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹിഡൻ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എം ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു എഫ് ഇൻറ്റു ആർ എച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രിക് ത്രെഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ടു എം എം പിച്ച് ഫൈൻ ത്രെഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ത്രെഡ് ഇതാണ് ഈ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എം ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു സി ഇൻറ്റു എൽ എച്ച് എന്നാണെങ്കിൽ മെട്രിക് ത്രെഡ് മേജർ ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം എം പിച്ച് ടു എം എം കോസ് ത്രെഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ്സ് ആണ് ഇതാണ് ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് നട്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നട്ട്സിനെ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് ഹെക്സേണൽ നട്ടെന്നും സ്ക്വയർ നട്ടെന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് കൂടാതെ പെർട്ടിക്കുലർ റിക്വയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് നട്ട്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാലും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ നട്ടും സ്ക്വയർ നട്ടുമാണ് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ സ്ക്വയർ നട്ടിനേക്കാളും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഹെക്സഗണൽ നട്ടാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിൽ ഈസിലി ടൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നട്ടാണ് ഹെക്സഗണൽ നട്ട് അതായത് ഒരു ഹെക്സഗണൽ നട്ടിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് എ ടേൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പാനർ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം ഒരു സ്ക്വയർ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓ
ഇങ്ങനെ ഹെക്സഗണൽ നട്ട് വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ബോൾട്ടിൻ്റെ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഡയമീറ്റർ ഡി ആണെങ്കിൽ നട്ടിൻ്റെ തിക്നെസ്സും ഡി തന്നെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നട്ടിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് തമ്മിലുള്ള വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി പ്ലസ് ത്രീ എം എം ആയിരിക്കും അതായത് ഈ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസുകൾ തമ്മിലുള്ള വിടുത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി പ്ലസ് ത്രീ എം എം ആയിരിക്കും ഇനി ഈ മെത്തേഡിൽ ചാംഫറിൻ്റെ റേഡിയസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആണ് ഇതാണ് ചാംഫറിൻ്റെ റേഡിയസ് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് ചാംഫർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻസ് തിക്നെസ് ഓഫ് നട്ടി സീക്കൽ ടു ഡി നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോൾട്ട് വിത്ത് എക്രോസ് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് നട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി പ്ലസ് ത്രീ എം എം റേഡിയസ് ഓഫ് ചാംഫർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആംഗിൾ ഓഫ് ചാംഫർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ ബോൾട്ടിൻ്റെ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഡി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും നമ്മൾ തിക്നെസ് ഓഫ് നട്ട് എടുക്കുന്നത് ഡി തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് നട്ട് എക്രോസ് കോർണേഴ്സ് നട്ടിൻ്റെ രണ്ട് കോർണർ തമ്മിലുള്ള വിടുത്ത് ടു ഡി ആയിരിക്കും നട്ടിൻ്റെ രണ്ട് കോർണർ തമ്മിലുള്ള വിടുത്ത് ടു ടൈംസ് നോമിനൽ ഡയ ഓഫ് ബോൾട്ട് ആയിരിക്കും ചാംഫറിൻ്റെ റേഡിയസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആംഗിൾ ഓഫ് ചാംഫർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ചാംഫറിൻ്റെ റേഡിയസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആംഗിൾ ഓഫ് ചാംഫർ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് സ്ക്വയർ നട്ട് നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള നട്ടാണ് സ്ക്വയർ നട്ട് അതിന് നാല് സൈഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെയും സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പർ കോർണേഴ്സ് ചാംഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സെയിം ബോൾട്ട് സൈസിന് സ്ക്വയർ നട്ടിൻ്റെയും ഹെക്സഗണൽ നട്ടിൻ്റെയും ഫ്ലാറ്റ് ഫേസസുകൾക്കിടയിലുള്ള വിടുത്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് സ്ക്വയർ നട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ബോൾട്ടിൻ്റെ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഡി ആണെങ്കിൽ തിക്നെസ് ഓഫ് നട്ട് ഡയമീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി അതുപോലെ തന്നെ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് നട്ട് എക്രോസ് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസസ് ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി പ്ലസ് ത്രീ എം എം അതായത് ഈ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള വിടുത്ത് എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി പ്ലസ് ത്രീ എം എം ഇത് സ്ക്വയർ നട്ടിൻ്റെ കേസിലും ഹെക്സഗണൽ നട്ടിൻ്റെ കേസിലും സെയിം ആയിരിക്കും സെയിം ബോൾട്ട് സൈസിന് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസുകൾ തമ്മിലുള്ള വിടുത്ത് സ്ക്വയർ നട്ടിൻ്റെ കേസിലും എക്സ്റ്റേണൽ നട്ടിൻ്റെ കേസിലും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ചാംഫർ ആർക്കിൻ്റെ റേഡിയസ് ടു ഡി ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് നട്ടുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്ലാഞ്ചിഡ് നട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ നട്ടിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ ഒരു വാഷർ ഫിക്സ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ഷേപ്പുള്ള നട്ടാണ് ഫ്ലാഞ്ചിഡ് നട്ട് ഇതാണ് ഫ്ലാഞ്ചിഡ് നട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ നട്ടിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിൽ ഒരു സർക്കുലർ ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് നട്ടാണ് ഫ്ലാഞ്ചിഡ് നട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലാർജ് ബിയറി സർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജ് ഹോൾ സൈസ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷനുകളിൽ നമ്മൾ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലാഞ്ചിഡ് നട്ടാണ് ഇത് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ വൈഡ്ലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് നട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാപ് നട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ നട്ടിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസിൽ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ക്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറാണ് ക്യാപ് നട്ടിന് ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ക്യാപ് നട്ട് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ നട്ടിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസിൽ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ക്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോൾട്ടിൻ്റെ എൻഡ് കൊറോഷനിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ത്രെഡിലൂടെയുള്ള ലീക്കേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ക്യാപ് നട്ട് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡോം നട്ട് ഡോം നട്ട് ക്യാപ് നട്ടിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ക്യാപ് നട്ടിൻ്റെ ക്യാപ്പിന് സ്പെറിക്കൽ ഡോം ഷേപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡോം നട്ട് നെക്സ്റ്റ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഓർ ക്യാപ് സ്റ്റാൻ നട്ട് ഈ നട്ടിന് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസിൽ ടോമി ബാർ വെച്ച് ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോൾസ് ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ നട്ട് ഇതിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഹോൾസ് ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ടോമി ബാർ
ഈ റിംഗ് നട്ട് സാധാരണ പേസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അതായത് ഒരു നട്ടും അതിൻ്റെ ലോക്ക് നട്ടും എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് റിംഗ് നട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറ് നെക്സ്റ്റ് വിങ് നട്ട് ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് നട്ടാണ് വിങ് നട്ട് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വിങ് നട്ട് ഇതിന് ഈ ഒരു രണ്ട് വിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ലൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷനുകളിലാണ് നമ്മൾ വിഗ് നട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിഗ് നട്ട് നമ്മൾ ഹാക്സോല് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹാക്സോല് ബ്ലേഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും ലൂസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിങ് നട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വാഷർ നട്ടിൻ്റെയും ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റൽ പാർട്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന തിൻ സിലിണ്ടറിക്കൽ മെറ്റൽ പീസാണ് വാഷർ ഒരു സെൻട്രൽ ഹോളുള്ള തിൻ സിലിണ്ടറിക്കൽ മെറ്റൽ പീസാണ് വാഷർ ഇത് നട്ടിന് സ്മൂത്ത് ബിയറിംഗ് ഏരിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നട്ടിന് ടൈറ്റായിട്ട് ടേൺ ചെയ്യാൻ വാഷർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ വാഷർ നട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ കൂടുതൽ ഏരിയയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പാർട്ട് ഡാമേജ് ആവാതെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വാഷർ നട്ട് മെറ്റൽ പാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഷർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നട്ട് കൂടുതൽ ടൈറ്റ്ലി സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ വാഷർ ഒരു ലോക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ വാഷറാണ് വാഷർ പ്ലെയിൻ വാഷറും ആവാം ചാംഫേഡ് വാഷറും ആവാം ഇനി ബോൾട്ടിൻ്റെ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഷർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡയമീറ്റർ ടു ഡി പ്ലസ് ത്രീ എം എം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തിക്നെസ് ഓഫ് വാഷർ പോയിൻ്റ് വൺ ടു ഡി ആയിരിക്കും ഇനി ചാംഫേഡ് വാഷർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചാംഫർ ആങ്കിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാഷറിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എം എം ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൾട്ട് ബോൾട്ടിന് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഷാങ്ക് ആൻഡ് ഹെഡ് ടെയിൽ എൻഡ് ത്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലിണ്ടറിക്കൽ പാർട്ടാണ് ഷാങ്ക് നട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെയിൽ എൻഡിൽ ത്രെഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബോൾട്ടിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അതിൻ്റെ പർപ്പസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഡിഫറെൻ്റ് പർപ്പസിന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ബോൾട്ട് ഹെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോൾട്ട് ഹെക്സേണൽ ബോൾട്ടും സ്ക്വയർ ബോൾട്ടുമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഹെക്സഗണൽ ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ഹെക്സഗണൽ ഹെഡഡ് ബോൾട്ടിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഹെഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗണായിരിക്കും മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫോം ഓഫ് ബോൾട്ടാണ് ഹെക്സഗണൽ ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ബോൾട്ടാണ് എന്ത് ഹെക്സഗണൽ ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഹെഡിൻ്റെ അപ്പർ എൻഡ് ചാംഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ചാംഫറിന് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബോൾട്ട് ഹെഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിക്നെസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും നട്ടിന് സെയിം ആയിരിക്കും ബോൾട്ടിൻ്റെ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഡി ആണെങ്കിൽ ബോൾട്ട് ഹെഡിൻ്റെ തിക്നെസ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഡി ആയിരിക്കും നട്ടിൻ്റെ കേസിൽ തിക്നെസ് ഓഫ് നട്ട് ഡി ആയിരിക്കും ബോൾട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ബോൾട്ട് ഹെഡിൻ്റെ തിക്നെസ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഡി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബോൾട്ട് ഹെഡിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസുകൾക്കിടയിലുള്ള വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി പ്ലസ് ത്രീ എം എം ആയിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി പ്ലസ് ത്രീ എം എം അപ്പോൾ ഹെക്സഗണൽ ഹെഡഡ് ബോൾട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ചാംഫർ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ചാംഫർ റേഡിയസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആയിരിക്കും ബോൾട്ട് ഹെഡിൻ്റെ തിക്നെസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡി ആയിരിക്കും ബോൾട്ടിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസുകൾക്കിടയിലുള്ള വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി പ്ലസ് ത്രീ എം എം ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഹെഡിൻ്റെ അപ്പർ എൻഡിൽ ഒരു ചാംഫർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കോമൺലി ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബേറിങ്ങുകളിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ബോൾട്ടിൻ്റെ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഡി ആണെങ്കിൽ ബോൾട്ട് ഹെഡിൻ്റെ തിക്നെസ് പോയ
ഇത് ഇതാണ് സ്ക്വയർ ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് വിത്ത് എ സ്ക്വയർ നെക്ക് സ്ക്വയർ ഹെഡിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിലായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ നെക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്ക്വയർ നെക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോൾട്ടിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ബോൾട്ടിലെ സ്ക്വയർ നെക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പാർട്ടിലെ സ്ക്വയർ ഹോളിൽ ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബോൾട്ടിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടി ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ടി ഷേപ്പ് ഹെഡുള്ള ടൈപ്പ് ബോൾട്ടാണ് ടി ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ഇതിനും ഒരു സ്ക്വയർ നെക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റൊട്ടേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്വയർ നെക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും മെഷീൻ ടേബിളിലെ ടീ സ്ലോട്ടുകളിൽ വൈസസും വർക്ക് പീസും ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടീ ഹെഡഡ് ബോൾട്ടുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഓർ ചീസ് ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഹെഡ് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും സ്പേസ് ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്പാനർ യൂസ് ചെയ്യാൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചീസ് ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ചീസ് ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഹെഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇനി ബോൾട്ടിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെഡിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിലായിട്ട് ഷാങ്കിൽ ഒരു പിൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബോൾട്ടിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ബിഗ് എൻസിൽ അതുപോലെ തന്നെ എക്സെൻട്രിക്സിലൊക്കെയാണ് ചീസ് ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കപ്പ് ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ഓർ റൗണ്ട് ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒരു കപ്പ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെമി സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ ബോൾട്ടിലും ഒരു സ്ക്വയർ നെക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്ക്വയർ നെക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടാങ്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻസിലും ലോക്കോമോട്ടീവ് പാർട്ടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിലുമാണ് കപ്പ് ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ലാർജ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൗണ്ടർ സഗ് ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് കണക്ടഡ് പീസിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ ബോൾട്ട് ഹെഡിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷനുകളിലാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടർ സഗ് ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് കൗണ്ടർ സഗ് ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ബോൾട്ടിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൗണ്ടർ സഗ് ബോൾട്ടിൽ ഒരു സ്നഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ നെക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബോൾട്ടിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹൂക്ക് ബോൾട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പാർട്ടുകളിൽ ഒരു പാർട്ടിൽ ബോൾട്ട് ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിന് ഒരു ഹൂക്കിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പാർട്ടുകൾ ഒരു പാർട്ടിൽ ബോൾട്ട് ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഷാങ്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് അതായത് ബോൾട്ട് ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ള പാർട്ട് നമ്മൾ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ഹൂക്ക് ഷേപ്പ് വെച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഹൂക്ക് ബോൾട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ നെക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് റൊട്ടേഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ക്വയർ നെക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഐ ബോൾട്ട് ഹെവി മെഷീനറി അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോൾട്ടാണ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഐ ബോൾട്ട് ഇത് ഹെവി മെഷീനറീസിനെ ടോപ്പ് സർഫസിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക മെഷീനറീസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഷീനറീസിൻ്റെ സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എബോവ് ആയിട്ട് സർഫസിൽ ഒരു ടാപ്പ്ഡ് ഹോള് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ടാപ്പ്ഡ് ഹോളിലാണ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ബോൾട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബോൾട്ട് ഫോം ഹെഡ്ലെസ് ടാപ്പേഡ് ബോൾട്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ഹെഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ടാപ്പേഡ് ഷാങ്ക് ആണ് ഹെഡ്ലെസ് ടാപ്പേഡ് ബോൾട്ട് ഇതാണ് ഹെഡ്ലെസ് ടാപ്പേഡ് ബോൾട്ട് ഇതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹെഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന് ടാപ്പേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാങ്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറൈൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കപ്ലിങ്സിലാണ് ഹെഡ്ലെസ് ടാപ്പേഡ് ബോൾട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബോൾട്ട് ഫോം സ്റ്റഡ് രണ്ട് എൻഡിലും ത്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷാഫ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ
നമുക്കറിയാം സ്ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡഡ് ഫാഷനേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡഡ് ഹോളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡഡ് ഫാഷനേഴ്സ് ആണ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രൂസിനെ നമുക്ക് ക്യാബ് സ്ക്രൂ എന്നും ഗ്രബ് സ്ക്രൂ എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഹെഡ് ഷേപ്പ് ഉള്ള സ്ക്രൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാബ് സ്ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഹെഡ് ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് സ്ക്രൂസ് ആണ് ഗ്രബ് സ്ക്രൂ ഇനി സ്ക്രൂസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കതിനെ മെഷീൻ സ്ക്രൂസ് എന്നും സെറ്റ് സ്ക്രൂസ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ക്രൂസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാബ് സ്ക്രൂ ക്യാബ് സ്ക്രൂവിന് ഒരു എൻഡിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ഹെഡും പിന്നെ ഒരു ത്രെഡഡ് ഷാങ്കും ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡുമാണ് ക്യാബ് സ്ക്രൂവിന് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ഹെഡും സ്ക്രൂ ത്രെഡുമാണ് ക്യാബ് സ്ക്രൂവിന് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് പാർട്ടുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാബ് സ്ക്രൂ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഹോളും നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഒരു ടാപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡഡ് ഹോളുമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാബ് സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവുക ക്യാബ് സ്ക്രൂവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മളൊരു ക്ലിയറൻസ് ഹോളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ത്രെഡഡ് ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാപ്ഡ് ഹോളാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഈ അൺത്രെഡഡ് ഹോളിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാറില്ല സാധാരണ ക്യാബ് സ്ക്രൂസിൻ്റെ ഷാങ്ക് ലെങ്ത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോങ്ങർ ആയിരിക്കും മെഷീൻ സ്ക്രൂസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാബ് സ്ക്രൂസിൻ്റെ ഷാങ്ക് ലെങ്ത്ത് ലോങ്ങർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാബ് സ്ക്രൂസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഹെഡിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ് ഫോമിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്യാബ് സ്ക്രൂസിനെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെക്സേണൽ ഹെഡ് ക്യാബ് സ്ക്രൂ ക്യാബ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഹെഡ് ഒരു ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഹെക്സഗണൽ ഹെഡ് ക്യാബ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഹെക്സഗണൽ ഹെഡ് ക്യാബ് സ്ക്രൂ നെക്സ്റ്റ് സ്ലോട്ടഡ് ഹെക്സഗണൽ ഹെഡ് ഹെക്സഗണൽ ഹെഡിൽ ഒരു സ്ലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്യാബ് സ്ക്രൂ ആണ് ഇത് ഇത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലോട്ടഡ് റൗണ്ട് ഹെഡ് ഒരു സ്ലോട്ടഡ് ഹെമിസ്പിരിക്കൽ ഹെഡുള്ള ടൈപ്പ് ക്യാബ് സ്ക്രൂവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലോട്ടഡ് റൗണ്ട് ഹെഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലോട്ടഡ് ചീസ് ഹെഡഡ് ക്യാബ് സ്ക്രൂ സ്ലോട്ടഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഹെഡുള്ള ക്യാബ് സ്ക്രൂ ആണ് സ്ലോട്ടഡ് ചീസ് ഹെഡഡ് ക്യാബ് സ്ക്രൂ നെക്സ്റ്റ് ഫിലിസ്റ്റർ ഹെഡഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഹെഡഡ് ക്യാബ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ഒരു റേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ക്യാബ് സ്ക്രൂ ആണ് എന്ത് ഫിലിസ്റ്റർ ഹെഡഡ് ക്യാബ് സ്ക്രൂ നെക്സ്റ്റ് സ്ലോട്ടഡ് കൗണ്ടർ സൺ ഹെഡഡ് ക്യാബ് സ്ക്രൂ ഒരു സ്ലോട്ടഡ് കൗണ്ടർ സങ്ക് ഹെഡ് ഷേപ്പുള്ള ക്യാബ് സ്ക്രൂ ആണ് സ്ലോട്ടഡ് കൗണ്ടർ സങ്ക് ഹെഡഡ് ക്യാബ് സ്ക്രൂ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാബ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഹെഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷനുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലോട്ടഡ് റേസ്ഡ് കൗണ്ടർ സങ് ഹെഡഡ് കൗണ്ടർ സങ് ഹെഡഡ് ക്യാബ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ഒരു റേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സ്ലോട്ടഡ് റേസ്ഡ് കൗണ്ടർ സൺ ഹെഡഡ് ക്യാബ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഹെക്സഗണൽ സോക്കറ്റ് ഹെഡഡ് ക്യാബ് സ്ക്രൂ ഇതിൽ ക്യാബ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഹെഡിൽ ഇൻറ്റേണലായിട്ട് ഒരു ഹെക്സഗണൽ സ്ലോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാബ് സ്ക്രൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെക്സഗണൽ സ്ലോട്ടഡ് ഹെഡഡ് ക്യാബ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രബ് സ്ക്രൂ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹെഡ് ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് സ്ക്രൂ ആണ് ഗ്രബ് സ്ക്രൂ ഇത് രണ്ട് പാർട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രബ് സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂഷ്വലി
ക്യാബ് സ്ക്രൂസിൻ്റെ ഷാങ്ക് ലെങ്ത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ടർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ സ്ക്രൂസ് ഹെഡിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അത്രയും ടൈപ്പായിട്ട് മെഷീൻ സ്ക്രൂസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ സ്ക്രൂസാണ് ഹെക്സേണൽ ഹെഡഡ് സ്ലോട്ടഡ് ഹെക്സേണൽ ഹെഡഡ് സ്ലോട്ടഡ് റൗണ്ട് ഹെഡഡ് സ്ലോട്ടഡ് ചീസ് ഹെഡഡ് ഫിലിസ്റ്റർ ഹെഡഡ് സ്ലോട്ടഡ് കൗണ്ടർ സംഗ് ഹെഡഡ് സ്ലോട്ടഡ് റേസ്ഡ് കൗണ്ടർ സംഗ് ഹെഡഡ് ഹെക്സഗണൽ സോക്കറ്റ് ഹെഡഡ് പാൻ ഹെഡ് ഹെഡഡ് തമ്പ് സ്ക്രൂ വിങ് ടൈപ്പ് മെഷീൻ സ്ക്രൂ ഇതിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതായത് പാൻ ഹെഡഡ് തമ്പ് സ്ക്രൂ വിങ് ടൈപ്പ് മെഷീൻ സ്ക്രൂ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്യാബ് സ്ക്രൂ ടൈപ്സിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് സ്ക്രൂസ് ആണ് പക്ഷേ സ്മോളർ സൈസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതാണ് പാൻ ഹെഡഡ് സ്ക്രൂ ഇത് തമ്പ് സ്ക്രൂ ഇത് നമുക്ക് തമ്പ് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനും ലൂസൺ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് സ്ക്രൂ ആണ് തമ്പ് സ്ക്രൂ അതുപോലെ വിങ് സ്ക്രൂ ഹെഡിൽ വിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് സ്ക്രൂസ് ആണ് വിങ് സ്ക്രൂ അത് നമുക്ക് തമ്പും ഫിംഗറും വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനും ലൂസൺ ചെയ്യാനും പറ്റും നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് സ്ക്രൂ സെറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂ ആണ് സെറ്റ് സ്ക്രൂ രണ്ട് അഡ്ജോയിനിങ് പാർട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് സ്ക്രൂ നമ്മൾ ഒരു അഡ്ജോയിനിങ് പാർട്ടിലെ ടേപ്പ്ഡ് ഹോളിലൂടെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലെ സർഫസിൽ ടൈറ്റ്ലി പ്രസ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് സ്ക്രൂ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് സ്ക്രൂ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെരി ലൈറ്റ് ലോഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷനുകളിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്രൂ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് നെക്സ്റ്റ് എൻഡ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്ക്രൂസ് സ്ക്രൂസിൻ്റെ എൻഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രൂസിനെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ടൈപ്പുകളായിട്ട് ക്ലാസ് വേ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റേഡിയൽ ഓർ ഓവൽ എൻഡ് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് റേഡിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കോണിക്കൽ പോയിൻറ്റഡ് എൻഡ് ഷാർപ്പ് കോൺ ആയിട്ടുള്ള എൻഡുള്ള ടൈപ്പ് സ്ക്രൂസ് ആണ് കോണിക്കൽ പോയിൻറ്റഡ് എൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ചാംഫേർഡ് ഓർ ഫ്ലാറ്റ് എൻഡ് ഒരു ചാംഫേർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റ് എൻഡ് ആണ് ചാംഫേർഡ് ഓർ ഫ്ലാറ്റ് എൻഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഡോഗ് എൻഡ് ഇതാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഡോഗ് എൻഡ് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ എൻഡ് ഉള്ള ടൈപ്പ് സ്ക്രൂസ് ആണ് എന്ത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഡോഗ് എൻഡ് സ്ക്രൂസ് നെക്സ്റ്റ് കപ്പ് എൻഡ് ഇതാണ് കപ്പ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡിൽ കപ്പ് ഷേപ്പിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള ടൈപ്പ് സ്ക്രൂസ് ആണ് എന്ത് കപ്പ് എൻഡ് സ്ക്രൂസ് ഇത്രയാണ് എൻഡ് ഫോംസിനനുസരിച്ച് സ്ക്രൂസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ നട്ട്സ് നട്ടിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ലോക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലോക്ക് നട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ലോക്ക് നട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നട്ടിനൊപ്പം ഒരു സെക്കൻഡ് നട്ട് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ലോക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ലോക്ക് നട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോക്ക് നട്ടിൻ്റെ സൈസ് ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് മേജർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ആയിരിക്കും അതായത് ഡി ആണ് ബോൾട്ടിൻ്റെ മേജർ ഡയമീറ്റർ എങ്കിൽ ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ഡി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ലോക്ക് നട്ടിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന തിക്നെസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഡി ആയിരിക്കും ലോക്ക് നട്ടിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നട്ടിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോക്ക് നട്ട് യൂഷ്വലി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ലോക്ക് നട്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നട്ടിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോക്ക് നട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലോക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് പിൻ ഇത് ഒരു സെമി സെർക്കുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള സ്റ്റീൽ വയറാണ് സ്പ്ലിറ്റ് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി സെർക്കുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ വയറാണ് ഈ ലോക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നട്ടിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസിന് തൊട്ട് മേളിലായിട്ട് ബോൾട്ടിൽ ഒരു ഹോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്പ്ലിറ്റ് പിന്ന് ഈ ഹോളിലൂടെ ഇൻസേർട്
രണ്ട് അറ്റവും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ ലോക്കിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നട്ടിൽ സ്ലോട്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നട്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് റെഡ്യൂസ് ആവും നെക്സ്റ്റ് ലോക്കിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാസിൽ നട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നട്ടിൻ്റെ അപ്പർ സർഫസിൽ ഒരു സ്ലോട്ടർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോളർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ കോളറിൻ്റെ സ്ലോട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് പിന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ലോട്ടർ നട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നട്ടിൽ സ്ലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നട്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസൻഡ്രേസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും സഡൻ ഷോക്സും വൈബ്രേഷൻസും ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയാസിലാണ് ഈ ലോക്കിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽസിലും ലോക്കോമോട്ടീവ്സിലും വൈഡ്ലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോക്കിങ് മെക്കാനിസമാണ് കാസിൽ നട്ട് സ്റ്റീം എൻജിനിലും ഈ ഒരു ലോക്കിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സോൺ നട്ട് ഓർ വൈൽസ് നട്ട് ഈ ഒരു ലോക്കിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഹെക്സണൽ നട്ടിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഹാഫ് വേയിൽ ഒരു സ്ലോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെ ഇവിടെ ഒരു സ്ലോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു സ്ലോട്ടിൻ്റെ അപ്പറിലുള്ള നട്ട് പാർട്ടിൽ ക്ലിയറൻസ് ഹോളും ലോവറിലുള്ള നട്ട് പാർട്ടിൽ ഒരു ടാപ്പ്ഡ് ഹോളുമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇവിടെ ഒരു ക്യാപ്പ് സ്ക്രൂ അപ്പർ ഹോളിലൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് താഴെ ടാപ്പ്ഡ് ഹോളിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ടൈറ്റൻ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ടൈറ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നട്ടിൻ്റെ ത്രെഡും ബോൾട്ടിൻ്റെ ത്രെഡും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നട്ട് ലൂസ് ആകുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ലോക്കിങ് മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂവ്ഡ് നട്ട് ഈ ലോക്കിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നട്ടിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിൽ ഒരു ഗ്രൂവ്ഡ് കോളർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഗ്രൂവ്ഡ് കോളർ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പാർട്ടിൻ്റെ റിസസിൽ ടൈറ്റ്ലി ഫിറ്റ് ആവുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ ലോക്കിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോളറിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ഫേസിലൂടെ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്രൂ കോളറിൻ്റെ ഗ്രൂവിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സെറ്റ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഡോഗൻ്റെ ഗ്രൂവിൽ ടൈറ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്രൂ കോളറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നട്ട് ലൂസൺ ചെയ്യുന്നതും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഡോഗൻറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഗ്രൂവിൻ്റെ വിഡ്ത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഗ്രൂവ്ഡ് നട്ട് ലോക്കിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ നട്ടിൻ്റെ ബോട്ടം പാർട്ടിൽ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗ്രൂവ്ഡ് കോളർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കോളർ സെറ്റ് സ്ക്രൂ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് പ്ലേറ്റ് ഓർ ലോക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഈ ഒരു ലോക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂവ്ഡ് പ്ലേറ്റാണ് നട്ടിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രൂവ്ഡ് പ്ലേറ്റ് ഒരു ടാപ്പ് ബോട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നട്ടിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്ലേറ്റിൽ ഗ്രൂവ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലും നട്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ലോക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് നട്ടിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്പ്രിങ് വാഷർ ഈ ലോക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ കോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോയിലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്രിങ് വാഷറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ് വാഷർ നട്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ലോക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് വാഷർ നട്ടിലേക്ക് ഒരു അപ്പേർഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു അപ്പേർഡ് ഫോഴ്സ് കാരണം നട്ടിൻ്റെ ത്രെഡും ബോൾട്ടിൻ്റെ ത്രെഡും ടൈറ്റ്ലി ഹോൾഡ് ആവും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നട്ടിൻ്റെ ലൂസനിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് വാഷറിൽ ഒരു സിംഗിൾ കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോയിൽഡ് വാഷറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നട്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നട്ടിലേക്ക് ഒരു അപ്പേർഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം നട്ടിൻ്റെയും ബോൾട്ടിൻ്റെയും ത്രെഡുകൾ ടൈറ്റ്ലി കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ലോക്കിങ് ചെയ്യുന്നത്